家好，我是 Masa。这一次我想要跟大家分享一下很好吃的日式语料理，它叫タラの西京焼き定食，中文是鳕鱼西京烧定食。那这个语料理是啊、呃、日本的传统的料理，就是用到味增，然后把鱼肉腌起来，然后再加热的。这种腌过的肉是冷掉也是可以享受的啊！我们做便当时候也会加这种鱼料理，还有像做这个鱼料理，然后配其他啊小菜啊白饭，然后它然后做成一个定食也是啊常会出现的。嗯，这样子做有很多营养分就可以一直吃的。嗯，好，那我们就开始做。那这次我要做的就是这个西京烧，这个日文叫 s a i k o y a k i 就是西部那边的味增来做这个料理，就是 s a i k o m i s o 西京味增，就是这种白色的。那它的特色是啊，不会有很重的豆味，吃起来比较有甜的样子。像这个白色的味增，其实有很多种类。像信州味增也是白色的，但是咸度是不一样。所以如果想要知道这个味增的啊仔细一点的解释的话，请参考这点我做的影片。如果还是买不到这个西京味增的话，其实可以用一般容易买得到的味增代用也是可以。然后可以铺一点糖，加一点啊味淋或者是糖，就稍微铺一点甜味就可以了。这一次我会用这个鳕鱼，那这个鱼也是不一定要用鳕鱼，当然可以用其他种类的鱼都 OK。嗯，看要用啊、呃、鲷鱼或者是红干、昂干，嗯，那些白身鱼也是很好，鲑鱼也是很好，所以看买到什么新鲜的鱼片啊都可以做做看。嗯。好，那用这种方式腌肉类的好处是啊，一次不需要用很多，就是利用这个纸巾上面啊，就涂一涂，两面涂一涂就可以了。这种肉类还是会出自己的水分，所以一直出这个水分的话，这个味增容易融化掉。那如果用这种纸巾或者是纱布这样子盖上去的话，这个这样子一直会肉表面慢慢进去肉片里面入味的。嗯，那像这种腌过的肉是非常容易烧焦，所以通常我们这个腌好以后，这个位置都全部都擦干净。嗯，这样的话就感觉有一点浪费，因为用了很多味增盖起来，腌好以后全部都擦掉。所以，如果用这一种方式的话，纸巾的部分打开，然后肉拿出来，你要腌其他东西，其实还可以用的。所以，可能最多可以腌两次，嗯，这样的话不会浪费，也是比较容易处理食材的，嗯。
。好，那现在我来给大家看，烟一天打水鱼。啊，变成怎么样？因为我这边是录音前一天我就先处理过的，所以这个就大家可以看看我腌的东西啊，放在冰箱，然后过一天，那它会变成这样。那这个腌的时间也是要看，如果你用比较厚的肉的话，你可以腌大概两天，就可以看到稍微有一点啊缓缓的样子，就表示已经有入味的。嗯，好，那我们这种腌过的肉片。啊，怎么加热啊？直接用煎的话，非常容易焦。所以像餐厅的话，我们通常会用这个烤箱，然后就让它上色的。嗯，那这一次我还是用平底锅来煎这个鱼肉。那我这一次介绍有一颗饭式，大家可以试试看的。我有准备这个烘焙纸，浮在鱼的下面，这样子的话有一层纸。所以比较不会容易焦，鱼肉是含饱，拿出来时候容易碎掉。那你可以用这个烘焙纸直接拿出来也是可以的。嗯，所以这个是一个大家可以试试看的。嗯这样子做油非常，呜呼呼，香喷喷的。呃，鳕鱼吸金烧完整啦。嗯哦、这个就一看到这个颜色，然后这个香味就已经肚子太饿了、嗯。然后这个肉块非常嫩，就用筷子这样子。容易可以切下来，对吧？いただきます。嗯，哦，这个味增跟这个鳕鱼一起，真的很好吃。它的这个味增的风味，嗯，就是有这个五马米嘛。那用这种方式来做。的鱼料理是一个很特别，就可以享受另外一种这个味增的这个豆香味。顺便做的这个小菜，我来试试看。嗯嗯嗯嗯。哦，这样子就有一个和风的，另外一个啊清爽的前菜，所以就鱼肉吃一吃，另外一个有一点啊脆脆的样子的这个啊柴鱼片风味的。前菜非常搭配，嗯，好，所以这次介绍的这个做法是啊、呃，不会很难，就直接用那个味增啊、呃，好好的啊、呃、腌好，然后这个加热的部分，如果各位不方便用烤箱的话，像今天的样子用平底锅，然后用这个烘焙纸铺在下面的话，其实蛮容易可以加热，也容易清洁的。这一种组合的话，装在便当盒里面。然后带出去也是啊，很适合的。嗯，所以如果各位有兴趣的话，一定要试试看。谢谢。